throw them up there on the stage. You don't have to leave with those pills. He had people who were on throw medication, there, necessary medication, like nitroglycerin tablets for Ooh. heart attacks, digitalis, things like oral insulin. He had them come out of the audience and throw their pills up on stage. Throw them up there. That's a blow of defeat for the devil. As you see it, this is the real danger in all the faith healing. It's one of the real dangers. The other danger is emotional dependence on charlatans like this, people who claim that they have an ability to tell you how to run your life and how to recover from disease. Somebody praise him! They don't want to know. They'd rather be ignorant. Att hålla ett slags förnuftbegrepp levande genom att utsätta det för en otroligt stark filosofisk kritik. Det mesta av vad vi kallar för vetande är tro. Generellt så tycker jag att man gullar lite för mycket vid religioner i samhället. The big Oscar client hall was overfilled, mostly with people who enjoy to call themselves skeptics. The great prophet of skepticism, James Randi himself, was greeted as a rock star. Jim Randi was my teenage idol. When he came to Stockholm to hold a lecture, I saw an opportunity I just couldn't miss. During the decades of his work, he demonstrated that most of the so-called paranormal phenomenons are either scams or can be at least duplicated by simple magic tricks. His demonstrations of so-called Philippine psychic operations are hilarious. <laughs> he unveiled Spoonbender Yuri Geller, Christian healer Popov, and many powerful and mysterious Russian psychics as bluffs. He wants us to believe in the rationality of the world, or as he says, uh, to stop believing in nonsense. His methods are effective, his arguments convincing, but he is a magician. He could make anybody believe anything. And I don't know whether it was my inner New Ager or just a good disciple of the amazing Rand in me that became skeptical. But I became skeptical towards skepticism. A question started to grow in my mind. How far can one get by being just rational? Is there anything I can know for sure? Nowadays we believe in so many things labeled scientific. Is there a real qualitative difference between what I know and what I believe to know? I decided to investigate that. So I went to talk to the representatives of three main branches of human search for knowledge. A philosopher, a scientist, and a priest. Vetenskapsmännen vet egentligen om de skulle tänka lite filosofiskt så skulle de märka det. Det som de kallar för vetenskap är egentligen troskap. Troskap finns inte, men jag menar. Inte vetenskap, det är för... Man tror inom vetenskapen, de flesta sakerna. Du vet var och en som tänker lite filosofiskt. För vetenskapens utgångspunkt är inte säkra sanningar. Bortsett från logik och matematik, inget vetande, utan bara trosatser. Trosatser som kan kastas över bort om några generationer. Precis som Newtons fysik en gång kastades så kommer att Einstein kastas över bort och så vidare. Alltså, vi har inget vetande, utan vi är på väg mot vetande. Också teologi har vetande, innehåller vetande. Och naturvetenskapen innehåller tro. Det finns inga gränser. Vi har idag också en kyrka och ett helt trosystem. Och det består av vetenskapen. 
om man är religiös och tror på någonting, då betyder det att man håller sig till ett antal försanthållanden eller, eller dogmer som man så att säga inte är beredd att överge. Jag tror därför att det är orimligt, som någon gammal kyrkofader sa. Men den vetenskapliga tron, den är ju snarare uttryck för en, en ständig ovisshet. Ibland hör man från religiöst håll att, att eh, vetenskapen byter ju bara åsikt hela tiden. Man kastar bort sina gamla teorier. Och så verkar man ta det som ett in, en intäkt för att säga att vetenskapen är, är, är opolitlig och vacklar. Men i själva verket så är det ju det som är hela poängen. Eh, den vetenskapliga metoden går ut på att försöka kullkasta gamla teorier. Och när man hittar en bättre teori så, så är det den man då håller sig till istället. Generellt så tycker jag att man gullar lite för mycket med religioner i samhället. Om jag skulle påstå att det finns två solar på himlen och att jag tillber en av de här då skulle du förmodligen inte vara intresserad av att intervjua mig. Jag skulle inte få så mycket medieutrymme överhuvudtaget. Men däremot så... Om man är en präst eller en företrädare för en större religion som menar att ett objekt som kallas Gud lät inkarnera sig för 2000 år sedan till en människa och lät korsfästa sig själv för att därigenom befria människorna från den synd som det här objektet själv hade på något sätt instiftat i människan. Ja, en sån person kan i kraft av att personen tillhör en stor kyrka, en stor religion, får man plötsligt medieutrymme och du är också intresserad av att intervjua uppenbarligen den typen av personer. Det finns inget alternativ egentligen till en tilltro till matematiska modeller till som andra har gjort och som vi själva inte kan så att säga, verifiera. Inga människor som har sett en, en elektron Atomkärnor, molekyler kan man se med, 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 med mikroskop och så vidare, men, men, men sen har vi släppt kontakt med det. Sen är det ju teoretiska så att säga, modeller eller teoretiska fiktioner som man arbetar med för att de ger de svar som man kastar ut i förväg. Förnuftet vilar på oförnuft. Alltså rationalitet hittar sin egen grund och vinner sin legitimitet utifrån en, en slags urgrund av, det, av irrationalitet. Alla vetenskaperna är, de stammar ifrån ett slags första framträdande. Någonting visar sig för ett medvetande, för ett subjekt. Och det är på basis av det här första framträdandet av värld för någon, obestämt vad det är om det är ett subjekt, ett jag eller ett, ett, ett kollektivt vi, som man sedan bygger upp mer och mer komplicerade modeller, idealiseringar, av skikt ifrån den här livsvärlden som över historien har utvecklats till, till de här väldigt abstrakta matematiska vetenskaperna som, som vi hörde. Men den allmänna representationen som, som, som vi har idag av vetenskaplighet är att den har väldigt lite att säga till människor i vad gäller existentiella frågor. Frågor om, om, om livets mening, en tro på livet efter detta och så vidare. Och så vidare. Ehm, och där finns ett, ett, ett stort ehm, problem som, 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 som verkligen bara växer. Ladies and gentlemen, we have to grow up. It's time. This is the 21st century, it is not the 14th century. Yet we still believe in angels, gods, demons and devils, heaven and hell and eternal life. Don't you feel sometimes that you taking away people's dreams. Yeah. No people need to believe. And they, uh, I was talking to a friend of mine in the school, mm -hmm. and she said, well, I'm not going to this. You know, I believe in angels. Yes, because they, they don't want to know. They'd rather be ignorant. And if ignorance is bliss, and they say that ignorance is happiness, well, then they're going to be very happy. They just don't want to know. But they will go through the rest of their life making mistakes, spending money on things that are absolutely unreal instead of really making use of their lives.